A very good evening, dear aspirants. By Jews ke government exams prep channel mein aap sabhi ka hardik swagat hai. Very warm welcome to all of you in today's lecture on daily current affairs. Ek aisa segment jaha aap ke saamne niyamit roop se prastut kiye jate hai. Wo sabhi important news events aur taza ghatnaye jo aap ki आने वाली इन गवर्नमेंट परीक्षाओं के दृष्टिकोण से बहुत हेल्पफुल हैं और इसके साथ साथ सेशन के अंत में हम आपके साथ कुछ महत्वपूर्ण प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी शेयर करते हैं क्योंकि ये सभी प्रैक्टिस क्वेश्चंस आज के ही तमाम न्यूज इवेंट्स पे आधारित हैं तो आप इनके आंसर्स देने का अवश्य प्रयास कीजिए और इनके आंसर्स को आप निरंतर शेयर करते रहिए हमारे साथ कमेंट बॉक्स में तो चलिए अब शुरू करते हैं हमारी आज की चर्चा ऑन ऑल द न्यूज इवेंट्स एंड हेडलाइंस एसोसिएटेड विथ ट्वेंटी फोर्थ ऑगस्ट सबसे पहले यहाँ चर्चा हम करेंगे नेशनल अफेयर्स अर्थात राष्ट्रीय मामलों की जहाँ पहली खबर कुछ इस प्रकार है कि पहली कमर्शियल फ्लाइट लैंड करी है इन अ प्लेस कॉल्ड तेजू इन लोहित डिस्ट्रिक्ट ऑफ अरुणाचल प्रदेश जी हाँ ये भारत के सिविल एविएशन सेक्टर के लिए एक ऐतिहासिक मोमेंट है क्योंकि इट इज फॉर द फर्स्ट टाइम दैट अ कमर्शियल फ्लाइट हैज लैंडेड इन द ईस्टर्न मोस्ट टिप ऑफ इंडियन लैंड इसका नाम आप अवश्य याद रखिए तेजू और ये भी याद रखिए दैट इट इज सिचुएटेड इन लोहित इन द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश इसके साथ तेजू भारत के एविएशन मैप का अब एक हिस्सा बन चुका है और उम्मीद है कि अरुणाचल प्रदेश के टूरिज्म को बहुत लाभ पहुंचेगा इस कनेक्टिव इनिशिएटिव के साथ क्योंकि ज्यादा से ज्यादा लोग आसानी से अब यहां का दौरा कर सकेंगे अरुणाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर पेमा खांडू हैज सेड दैट तेजू इज द सेवेंथ डोमेस्टिक डेस्टिनेशन इन द नॉर्थ ईस्ट जो कि उड़ान स्कीम के अंतर्गत रीजनल कनेक्टिविटी के अभियान का हिस्सा बना है एक ऐसा अभियान जिसका विजन प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा ले किया गया था व्हेन ही हैड अनाउंस द उड़ान स्कीम द ओपनिंग ऑफ गुवाहाटी तेजू रूट हैज बिन अ सक्सेस स्टोरी फॉर द आरसीएस उड़ान रूट इन द नॉर्थ ईस्ट रीजन ऑफ इंडिया यहाँ प्रश्न उठता है कि आखिर उड़ान क्या है तो उड़ान है उड़े देश का आम नागरिक जो कि 2016 अक्टूबर में लॉन्च किए जाने वाला सिविल एविएशन मिनिस्ट्री द्वारा एक ऐसा मूव है जिसका उद्देश्य है हर नागरिक को एयर ट्रैवल की फैसिलिटी उपलब्ध करवाना कम पैसों में और इजी कनेक्टिविटी के द्वारा उड़ान आरसीएस अर्थात उड़े देश का आम नागरिक रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम एक रीजनल एयरपोर्ट डेवलपमेंट स्कीम है भारत सरकार की अगेन जिसका ऑब्जेक्टिव है जो हमने अभी अभी डिस्कस किया दैट लेटिंग द कॉमन सिटीजन ऑफ द कंट्री फ्लाई और अब इसके साथ चलिए देखते हैं आज का दूसरा राष्ट्रीय मामला कौन सा है तो ये है एसोसिएटेड हैंडलूम सेक्टर से जी हाँ भारत सरकार ने एक नई कमेटी का गठन किया है जिसका नाम है सुनील सेठी कमेटी क्योंकि इस कमेटी का नेतृत्व करेंगे मिस्टर सुनील सेठी दिस कमेटी हैज बिन क्रिएटेड इस उद्देश्य के साथ कि हैंडलूम्स को उनके उत्पादन को और उनके एक्सपोर्ट को बढ़ोतरी मिल सके इनफैक्ट द गवर्नमेंट वॉन्ट्स दैट द प्रोडक्शन शुड गेट डबल्ड वाइल द एक्सपोर्ट शुड इंक्रीज एटलीस्ट फाइव टाइम्स फ्रॉम इट्स करेंट कैपेसिटीज ये होना चाहिए इन अ स्पैन ऑफ थ्री इयर्स एज पर द गवर्नमेंट विजन इस कमेटी को हेड करेंगे मिस्टर सुनील सेठी हु इज करेंटली द चेयरमैन ऑफ फैशन डिजाइन काउंसिल ऑफ इंडिया और ये कमेटी अपनी फाइनल रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी विद इन अ पीरियड ऑफ फोर्टी फाइव डेज अपने गठन की दिनांक के शुरुआत से इट विल सजेस्ट स्ट्रैटेजी एंड पॉलिसी फ्रेमवर्क जिसके इस्तेमाल से हैंडलूम के प्रोडक्शन को डबल करने का उद्देश्य पूरा हो सकेगा यही नहीं इट ऑल्सो एम्स टू make strategy for improving the quality of handloom products with the aim of improving or increasing the income of weavers because they are a very important segment of the indian economy ye committee kai aur sujhav bhi prastut karegi jaise ki partnership or collaboration ke kshetra mein between handloom weaving agencies 
and designers buying houses and institutions including organization and exporters so that the market that is available to the handloom weavers increases multifold और प्रोडक्ट क्वालिटी में भी इम्प्रूवमेंट नजर आएगा ये कमेटी अपनी प्रिलिमिनरी रिकमेंडेशन 30 दिन के अंदर ही दे देगी परंतु फाइनल रिपोर्ट जैसा कि हमने अभी अभी डिस्कस किया 45 डेज के अंदर देगी और अब चलिए इसके साथ एक बार देखते हैं कि कौन से इंटरनेशनल अफेयर्स आज हमें डिस्कस करने हैं तो यहाँ सबसे पहला मामला है संबंधित वर्ल्ड बैंक की एक नई इनिशियटिव से ये इनिशिएटिव है द न्यू साइबर सिक्योरिटी मल्टी डोनोर ट्रस्ट फंड जी हाँ विश्व बैंक ने नई साइबर सुरक्षा मल्टी डोनर ट्रस्ट फंड का अनावरण किया है एंड द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस इज टू प्रमोट और टू इंट्रोड्यूस साइबर सिक्योरिटी डेवलपमेंट एजेंडा इन अ सिस्टमैटिक मैनर ये नया फंड डिवेलप किया गया है एज एन एसोसिएटेड ट्रस्ट फंड अंडर द ब्रॉडर डिजिटल डिवेलपमेंट पार्टनरशिप डी डी पी अम्ब्रेला प्रोग्राम वर्ल्ड बैंक ने इस ट्रस्ट फंड के क्रिएशन में कुछ देशों के साथ साझेदारी की है और ये देश है एस्टोनिया जापान जर्मनी और नीदरलैंड जिसे कि हम हॉलैंड भी कहते हैं दैट हैज इनेबल्ड द लॉन्चिंग ऑफ दिस फंड द मेन एम अर्थात मुख्य उद्देश्य इस फंड का है विश्व बैंक के सदस्य देशों में साइबर और डिजिटल सुरक्षा क्षमता को बढ़ोती देना ग्लोबल नॉलेज में इम्प्रूवमेंट लाना कंट्री वाइड असेसमेंट्स प्रोवाइड करवाना टेक्निकल असिस्टेंस दिलवाना कैपेसिटी बिल्डिंग पे जोर देना एज वेल एज ट्रेनिंग प्रोवाइड करना इंक्लूडिंग अदर नेसेसरी इन्वेस्टमेंट्स इन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड टेक्नोलॉजी विद दिस वी ऑल्सो नीड टू नो कि वर्ल्ड बैंक के हेडक्वार्टर्स अर्थात मुख्यालय कहाँ स्थित है सो प्लीज रिमेंबर कि वॉशिंगटन डीसी अर्थात यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में स्थित है वर्ल्ड बैंक के मुख्यालय एंड इफ वी टॉक अबाउट द प्रेजिडेंट ऑफ वर्ल्ड बैंक दैन प्रेजेंटली द पोस्ट इज बींग हेल्ड बाई डेविड मैलपैस विद दिस अब देखिए आज का दूसरा अंतर्राष्ट्रीय मामला कौन सा है तो ये है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से संबंधित जहाँ पे ट्रॉपिकल स्टॉम हेनरी ने बेहद नुकसान पहुंचाया है हाल ही में ट्रॉपिकल स्टॉम हेनरी हैज हिट रोड आइलैंड ऑन द यूएस ईस्ट कोस्ट जिसके कारण सैकड़ों लोग इम्पैक्ट हुए हैं दे हैव बिन लेफ्ट विदाउट इलेक्ट्रिसिटी और इस तूफान के कारण एक भारी मात्रा में रिकॉर्ड रेनफॉल भी इस इलाके में हुई है यूएस प्रेसिडेंट जो बिडन ने कहा है कि इस स्टॉम के अंदर पोटेंशियल है to cause widespread consequences across the region with significant flooding and power outage the us president has ordered fema arthat central emergency management agency ki jaldi se jaldi wo disaster relief efforts ko coordinate kare in the area of road island jo ki sabse buri tarike se impact hua hai because of the tropical storm henry इस स्टॉम ने रोड आइलैंड पे अटैक किया विद विंड स्पीड ऑफ 95 किलोमीटर पर आर इसी कारण पूरा इलाका हाई अलर्ट पे रहा फ्लैश फ्लडिंग भी देखी गई इन एरियाज लाइक नेवार्क एंड न्यू जर्सी और इमरजेंसी सर्विस अपने राहत कार्य लोगों तक पहुंचाने के लिए पूरे तरीके से सक्रिय रही ऑल अलोंग एटलीस्ट टू हंड्रेड फ्लाइट है ड्यू टू द इम्पैक्ट ऑफ दिस स्टॉम एंड एसोसिएटेड हैवी रेनफॉल एट द नेवार्क एयरपोर्ट एंड मेनी अदर फ्लाइट इन न्यू यॉर्क ला गार्डिया एंड जे एफ के एयरपोर्ट और अब इसके साथ चलिए देखते हैं इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी सेगमेंट में कौन सी खबर आज हमारे साथ है तो यहाँ हम आज चर्चा करने वाले हैं एक ऐसे इंस्टीट्यूट की दैट वर्क इन द फील्ड ऑफ इन्वायरमेंट वाटर एंड नेचर कॉन्जर्वेशन हम बात करेंगे नेशनल एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट की जिसे अक्सर नीरी नाम से हम संबोधित करते हैं सो इट इज अर लेबोरेटरी इन द फील्ड ऑफ इन्वायरमेंटल साइंस एंड इंजीनियरिंग ये काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च सी का ही एक हिस्सा है इसके हेडक्वार्टर्स हैं महाराष्ट्र राज्य में स्थित नागपुर शहर में एंड नीरी हैज अदर फाइव जोनल लेबोरेटरीज ऑल्सो जो कि विभिन्न शहरों में स्प्रेड आउट हैं इन इंडिया इंक्लूडिंग इन चेन्नई इन डेली एंड कोलकाता एज वेल एज मुंबई ये काम करता है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन इंडिया ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड इट इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट पार्टनर ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया नेशनल इम्प्लीमेंटेशन प्लान 
एन आई पी नीरी नागपुर की स्थापना करी गई थी इट वॉज स्टैब्लिश एज सेंट्रल पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट सी पी एच ई आर आई वेन इन्वायरमेंटल कंसर्न व लिमिटेड टू ह्यूमन हेल्थ जहाँ चीफ फोकस हुआ करता था वाटर सप्लाई स्वीवेज डिस्पोजल कम्युनिकेबल डिजीजेज एंड to some extent industrial pollution as well as occupational diseases aur ab iske sath aaiye dekhte hain ki kis mahatvapurna scheme ki aaj hum charcha karenge yahan to aaj hum baat karenge solar charkha mission ki jise sore charkha mission bhi hum bulate hain to ye mission launch kiya gaya tha by the ministry of micro small and medium enterprises arthat ministry of msme इसे लॉन्च किया गया था 27 जून 2018 की दिनांक को जिस दिन मनाया जाता है यूनाइटेड नेशंस एमएसएमई डे वर्ष 2016 में एक पायलट लार्ज स्केल प्रोजेक्ट इस मिशन के अंतर्गत स्थापित किया गया था इन द खानवा विलेज ऑफ बिहार नवादा डिस्ट्रिक्ट जब यह प्रोजेक्ट सक्सेसफुल हुआ उसी के बाद एक वाइड स्केल पे मिशन सोलर चरखा पायलट प्रोजेक्ट वाज ऑफिशियली इंट्रोड्यूस्ड इन द ईयर 2018 और अगर बात करें कि विच आर द इम्पॉर्टेंट फीचर्स ऑफ द सोलर चरखा मिशन तो आप याद रखिए कि यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात है द स्टैब्लिशमेंट ऑफ सोलर चरखा क्लस्टर्स व्हिच आर फोकल विलेजेस अलोंग विद सराउंडिंग विलेजेस ऑल सिचुएटेड विद इन रेडियस ऑफ एट टू टेन किलोमीटर्स इस मिशन के अंतर्गत तकरीबन 200 से दो हजार बयालीस बेनिफिशरीज आइडेंटिफाई किए गए हैं जिसमें शामिल होंगे वर्कर्स इंक्लूडिंग स्पिनर्स वीवर्स स्टिचर्स और कई अदर स्किल्ड आर्टिसन इसी संदर्भ में क्या है कॉम्पोनेंट्स इस मिशन के तो सबसे पहली बात है कि ईच बेनिफिशरी हियर विल गेट एटलीस्ट टू सोलर चरखाज ऑफ टेन स्पिडल्स ईच अपार्ट फ्रॉम दैट एक क्लस्टर के अंदर तकरीबन एक हजार सोलर चरखे इंक्लूड किए जाएंगे करीब दो हजार बयालीस आर्टिजन को डायरेक्ट इंप्लॉयमेंट प्रोवाइड किया जाएगा सरकार द्वारा एक क्लस्टर में जो कि फुल कैपेसिटी में काम करेगा एंड इसके साथ द गवर्नमेंट हैज सेट आउट ऑलमोस्ट फाइव फिफ्टी करोड़ रुपीज एज एन आउटलिफ फॉर द स्कीम फॉर फिफ्टी क्लस्टर्स बिटवीन द टाइम पीरियड ऑफ 2018 थाउजेंड एटीन टू टू थाउजेंड ट्वेंटी इसके साथ अब चल के देखते हैं कि कौन सी इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटी आज खबरों में है आज सुर्खियों में है तो यहाँ हम बात करेंगे मिस्टर नकुल चोपड़ा की जिन्हें अभी अभी अपॉइंट किया गया है एज चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर या सी ई ओ ऑफ बी ए आर सी इंडिया अर्थात नकुल चोपड़ा को मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है बी ए आर सी का जी हाँ इन्हें अपॉइंट किया गया है एज द न्यू सीईओ ऑफ द वेल नोन टेलीविजन मॉनिटरिंग एजेंसी कॉल्ड ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल ऑफ इंडिया जिसे शॉर्ट में हम बी भी कहते हैं इनका अपॉइंटमेंट इफेक्टिव होगा फ्रॉम 25 अगस्त 2021 की डेट से एंड ही हैज रिप्लेस्ड हिज प्रीडिसेसर मिस्टर सुनील लूला इसको स्थापित किया गया था वर्ष दो में और अगर बात करें इसके हेडक्वार्टर्स की सो दीज आर सिचुएटेड इन मुंबई दैट इज द कैपिटल ऑफ महाराष्ट्र और अब इसके साथ आइए देखते हैं कि बुक्स एंड अवार्ड सेगमेंट में आज हम किसके ऊपर चर्चा करेंगे तो यहाँ हम चर्चा करेंगे अवार्ड विनर राइटर अमिताभ घोष के बारे में अमिताभ घोष एक भारतीय लेखक है जो की फिफ्टी फोर्थ ज्ञानपीठ अवार्ड के विजेता बने थे जो कि भारत का हाईएस्ट लिटरी ऑनर भी है इनके द्वारा लिखी गई कुछ फेमस बुक्स में शामिल हैं सी ऑफ पॉपीज जिस किताब के लिए इन्हें वर्ष 2008 में मैन बुकर प्राइज दिया गया था अपार्ट फ्रॉम दैट ही हैज आल्सो रिटन अनदर फेमस बुक कॉल्ड फ्लड ऑफ फायर इनकी एक और किताब है रिवर ऑफ स्मोक जिसके लिए इन्हें शॉर्ट किया गया था फॉर मैन एशियन लिटरी प्राइज इन टू और इसके साथ साथ हिज अनदर फेमस वर्क इज द ग्लास पैलेस यही नहीं ही इज ऑल्सो द ऑथर ऑफ द हंगरी टाइड अपार्ट फ्रॉम दैट द शेडो लाइन्स जिसके लिए इन्हें साहित्य एकेडमी अवार्ड भी मिला है और आनंद पुरस्कार भी प्राप्त हुआ है देन ही हैज ऑल्सो रिटर्न अनदर फेमस बुक हाल ही में वेरी रिसेंटली नोन एज गन आईलैंड और इसके साथ आइए फ्रेंड्स अब देखते हैं हम कि बैंकिंग और फिनेंस क्षेत्र में आज कौन सी खबरें 
सुर्खियों पे हैं तो यहाँ हम बात करेंगे एक बेहद महत्वपूर्ण खबर की जो कि नेशनल मोनिटाइजेशन पाइपलाइन के बारे में है जिसे कि अभी अभी हाल ही में अनाउंस किया गया है बाय द इंडियन फाइनेंस मिनिस्टर मिस निर्मला सीतारमन सो द नेशनल मोनिटाइजेशन पाइपलाइन हैज बिन अनाउंस्ड व्हिच इज वर्थ रुपीज सिक्स लाख करोड़ एंड व्हिच विल लुक टू अनलॉक वैल्यू इन इंफ्रास्ट्रक्चर एसेट्स अक्रॉस वेरियस सेक्टर्स इन द इकोनॉमी इसमें शामिल होंगे रोड्स रेलवेज वेयर हाउसिंग एसेट्स वर्थ रुपीज ट्वेंटी एट थाउजेंड नाइन हंड्रेड करोड़ स्टेडियम जिनकी कीमत है ग्यारह हजार चार सौ पचास करोड़ और अर्बन रियल एस्टेट प्रॉपर्टी विद अ वैल्यू ऑफ फिफ्टीन थाउजेंड करोड़ ये सभी मोनिटाइजेशन के लिए पुटअप किए जा रहे हैं मोनिटाइजिंग ऑफ टू फेमस नेशनल म्यूजियम्स जिनमें से एक है प्रसिद्ध जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम ऑफ न्यू डेली और साथ साथ में एंड इक्वल नंबर ऑफ मेनी रीजनल सेंटर्स कुछ बेंगलुरु में सिचुएटेड कुछ जीराकपुर में सिचुएटेड ये सभी के मोनिटाइजेशन से सरकार को उम्मीद है तकरीबन 11,450 करोड़ रुपीस जनरेट कर पाने की अपार्ट फ्रॉम दैट रीडेवलपमेंट किया जाएगा सेवन रेजिडेंशियल कॉलोनीज का जो कि दिल्ली में स्थित हैं एज वेल एज डिवेलपमेंट ऑफ रेजिडेंशियल एंड कमर्शियल यूनिट्स होगा ऑन रुपीज टू एकर्स ऑफ लैंड इन घितोरिनी इन डेली और इन सब इनिशिएटिव से सरकार को उम्मीद है तकरीबन पंद्रह हजार करोड़ रुपयों को प्राप्त कर पाने की अपार्ट फ्रॉम दैट उन्नीस हजार करोड़ रुपए की राशि प्राप्त होने की उम्मीद है फ्रॉम मोनिटाइजेशन ऑफ वेयर हाउसेस द गवर्नमेंट ऑल्सो प्लान टू मोनिटाइज ऑल एसेट्स थ्रू डायरेक्ट कॉन्ट्रेक्चुअल इंस्ट्रूमेंट सच एज पी जिसका अर्थ होता है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप कंसेशन एज वेल एज कैपिटल मार्केट इंस्ट्रूमेंट जिसमें शामिल है इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट इन विथ्स विद दिस अब चल के देखते हैं कि खेल समाचार आज कौन से हैं हमारे साथ तो यहाँ हम बात करेंगे पंजाब के बारे में जहाँ एक यूनिक इनिशियटिव लिया गया है जी हाँ यहाँ के तकरीबन दस सरकारी स्कूलों का नाम परिवर्तित करके रख दिया जाएगा उन सभी हॉकी के खिलाड़ियों के सम्मान में जिन्होंने हाल ही में हुए टोक्यो ओलंपिक्स में एक उत्कृष्ट परफॉर्मेंस दिया है और देश का नाम रोशन किया है दैट इज वाई पंजाब स्कूल्स आर बीइंग रीनेम्ड आफ्टर ओलंपिक हॉकी हीरोज ऑफ इंडिया और ये खबर स्वयं पंजाब स्कूल एजुकेशन मिनिस्टर मिस्टर विजय इंदर सिंघला ने दी है दैट चीफ मिनिस्टर अमरिंदर सिंह हैज ऑफिशियली अप्रूव्ड द रीनेमिंग ऑफ टेन स्टेट गवर्नमेंट स्कूल्स आफ्टर वेरियस प्लेयर्स ऑफ पंजाब जिन्होंने ब्रॉन्स पदक जीते हैं हाल ही में हुए टोक्यो ओलंपिक्स में इन जापान द मिनिस्टर ऑल्सो सेड दैट देर वॉज अ गोल्डन कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ पंजाब इन द फील्ड ऑफ इंडियन स्पोर्ट्स क्योंकि पंजाब से हमेशा ही सैकड़ों खिलाड़ियों ने देश का नाम रोशन किया है अलग अलग इंटरनेशनल इवेंट्स में और अगर बात हम हाल ही में हुए ओलंपिक्स की करें तो यहाँ भी सेकेंड लार्जेस्ट कॉन्टिजेंट जो गई थी खिलाड़ियों की वो पंजाब से ही गई थी क्योंकि यहाँ से तकरीबन बीस स्पोर्ट्स मैन गए थे ओनली आफ्टर द स्टेट ऑफ हरियाणा विच हैड रिप्रेजेंटेड मैक्सिमम नंबर ऑफ प्लेयर्स एंड नाउ लेट्स हैव अ लुक कि आज कौन सा महत्वपूर्ण दिवस है तो आज के दिन वर्ष 2006 में प्लूटो प्लानट को प्लानट की उपाधि से हटा के एक ड्रॉफ प्लानट बता दिया गया था जी हाँ ये हम सब जानते हैं कि हमने हमेशा ही ये जाना है कि सोलर सिस्टम में नाइन प्लैनेट्स होते हैं लेकिन ये बात अब पुरानी हो चुकी है क्योंकि 2006 में काफी डिबेट और आर्ग्यूमेंट्स के बाद इट वाज डिसाइडेड बाय द इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन दैट ओनली एट प्लैनेट्स आर अ पार्ट ऑफ द सोलर सिस्टम बिकॉज प्लूटो इज नॉट अ प्लैनेट, बट इट इज अ ड्रोव प्लानट प्लूटो की डिस्कवरी की अगर बात करें तो इसे सबसे पहले डिस्कवर किया गया था अमरीकी एस्ट्रोनोमर क्लाइड टोम्बो के द्वारा ड्यूरिंग फेब्रुवरी 1930 परंतु 2006 में द आई ए यू ऑफिशियली सेट कि प्लूटो एक ड्रोव प्लानट ही माना जाएगा अर्थात एक छोटा प्लानट एक बोना ग्रह माना जाएगा क्योंकि ये बाकी ग्रहों के मुकाबले बेहद छोटा है अपने साइज में इनफैक्ट अर्थ के मून जो कि अर्थ की नेचुरल सैटेलाइट है उससे भी ये छोटा है जी हाँ अपने खुद की नेचुरल सैटेलाइट चेरोन के मुकाबले भी प्लूटो 
का साइज उससे थोड़ा ही ज्यादा है दैट इज वाई इट डज नॉट क्वालिफाइड टू बी अ प्रोपर प्लानट इन द सोलर सिस्टम इसी संदर्भ में ये भी जल्दी से जान लेते हैं कि वट इज इंटरनेशनल एस्ट्रोनोमिकल यूनियन इसको गठित किया गया था 1919 में और अगर बात करें इसके हेडक्वार्टर्स की तो ये है फ्रांस की राजधानी पैरिस शहर में सिचुएटेड इसके साथ अब जल्दी से चर्चा कर लेते हैं फ्रेंड्स आज के महत्वपूर्ण फैक्ट्स की तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं उन सभी पाइनियरिंग महिलाओं के नाम जिन्होंने अलग अलग क्षेत्रों में देश का नाम रोशन किया अपनी फील्ड्स में सर्वप्रथम बन के तो सबसे पहले बात करते हैं इंडिया की पहली वुमेन चीफ मिनिस्टर की तो ये थी सुचेता कृपलानी Who had become the Chief Minister of Uttar Pradesh? अगर बात करें पहली महिला की जो बनी थी भारत के किसी भी राज्य की गवर्नर तो ये थी सरोजिनी नायडू जिन्हें अक्सर द नाइटिंग गेल ऑफ इंडिया के नाम से भी याद किया जाता है बिकॉज ऑफ हर कॉन्ट्रीब्यूशन टू पोएट्री इन इंडिया तो यही बनी थी पहली इंडियन वुमन गवर्नर ऑफ अ स्टेट एंड शी हैड बिकम द गवर्नर ऑफ उत्तर प्रदेश अगर बात करें भारत की पहली वुमन प्रेसिडेंट की सो शी वॉज मिस प्रतिभा पाटिल जिनके बारे में हम सभी जानते हैं एंड इफ यू टॉक अबाउट द फर्स्ट इंडियन वुमन टू सर्व एज अ जज इन एनी हाई कोर्ट ऑफ इंडिया सो शी वॉज जस्टिस एना चांदी जो बनी थी जज एट द केरला हाई कोर्ट अगर बात करें फर्स्ट वुमन टू बिकम चीफ जस्टिस ऑफ अ हाई कोर्ट इन इंडिया सो शी वॉज जस्टिस नीला सेठ एंड शी हैड बिकम द चीफ जस्टिस ऑफ हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट इन ऑगस्ट 1991 यही नहीं शी होल्ड्स अनदर डिस्टिंक्शन क्योंकि ये थी पहली महिला जज इन द दिल्ली हाई कोर्ट इनके पुत्र विक्रम सेठ इज अ वेरी फेमस इंग्लिश लैंग्वेज इंडियन राइटर और अब बात करते हैं फर्स्ट इंडिया बोर्न वुमन एस्ट्रोनॉट हु वेंट टू द स्पेस सो वी ऑल नो दैट शी वॉज कल्पना चावला और अगर बात करें फर्स्ट इंडियन वुमन टू हैव एवर फ्लाइट एंड एयरक्राफ्ट तो यहां नाम याद रखिएगा सरला ठुकराल का द नेक्स्ट इज फर्स्ट वुमन रिसिपियंट ऑफ भारत रत्न जो कि भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है तो ये थी श्रीमती इंदिरा गांधी जो कि भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री भी थी एंड इफ यू टॉक अबाउट द फर्स्ट वुमन इंडियन डॉक्टर या फिजिशियन तो यहाँ नाम आते हैं कादम्बनी गांगुली और आनंदी गोपाल जोशी के हु वर द फर्स्ट वुमेन इन इंडिया टू हैव स्टडीड वेस्टर्न मेडिसिन एंड to have qualified as modern doctors agar baat kare pehli mahila pratyakarta of gyanpeet award ki jo ki bharat mein highest literary honor mana jata hai so yahan naam aayega asha purna devi ka who was a famous indian novelist and bengali poet she was also a recipient of sahitya academy fellowship jo ki sahitya academy अर्थात इंडिया की नेशनल एकेडमी ऑफ लेटर्स के द्वारा दिया जाने वाला हाईएस्ट लिटरेरी ऑनर है देन लेट्स टॉक अबाउट द फर्स्ट वुमन रिसिपियंट ऑफ राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड जो कि भारत का सर्वोच्च स्पोर्टिंग ऑनर है तो यहाँ नाम आता है कर्णम मलेश्वरी का हु इज अ वेल नोन इंडियन वुमन वेट लिफ्टर इनफैक्ट शी वॉज द फर्स्ट इंडियन वुमन टू हैव वन अ मेडल एट द ओलंपिक्स जो उन्होंने जीता था वर्ष दो में इसके साथ साथ वह अर्जुना अवार्ड की प्राप्त करता भी है और पद्मश्री विनर भी है सो शी हैड रिसीव्ड द राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड इन 1999। राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड के बारे में ये हम सभी जानते होंगे दैट इट वाज स्टैब्लिश इन 1992 और कौन थे भारत के सबसे पहले प्राप्त करता इस अवार्ड के तो आप याद रखिएगा इट वॉज नन अदर देन द चेस ग्रैंड मास्टर विश्वनाथन आनंद और अब इसके साथ आइए चल के देखते हैं विच क्वेश्चन टू वी नीड टू सॉल्व टूडे सबसे पहला प्रश्न आज का है रिसेंटली फर्स्ट कमर्शियल फ्लाइट हैज लैंडेड इन तेजू इन विच स्टेट इज दिस लोकेटेड अर्थात हाल ही में पहला कमर्शियल उड़ान तेजू में उतरा है तो कहा है ये जगह सिचुएटेड ऑप्शन है ए अरुणाचल प्रदेश बी मिजोरम सी सिक्किम डी त्रिपुरा आज का दूसरा क्वेश्चन है विच कमिटी हैज बिन अपॉइंटेड बाई द इंडियन गवर्नमेंट for boosting the production and exports of handlooms within a span of 3 years arthat 3 saal ki avdhi mein hath kardha ke utpadan aur niryat ko badhava dene ke liye sarkar dwara kis samiti ko niyukt kiya gaya hai options hain a sunil sethi committee b rakesh sethi committee c sunil chhetri committee 
या ये है डी न्यू टेक्सटाइल पैनल तीसरा प्रश्न है विच कंट्री हैज द वर्ल्ड बैंक नॉट पार्टनर्ड विथ टू लॉन्च द न्यू साइबर सिक्योरिटी मल्टी डोनर ट्रस्ट फंड अर्थात साइबर सुरक्षा मल्टी डोनर ट्रस्ट फंड लॉन्च करने के लिए विश्व बैंक ने इनमें से किस देश के साथ भागीदारी नहीं की ऑप्शन है ए जापान बी एस्टोनिया सी जर्मनी डी चाइना आज का चौथा प्रश्न है हाल ही में कौन सा देश तूफान हेनरी की चपेट में आया है अर्थात रिसेंटली विच कंट्री हैज बीन बैडली हिट बाय ट्रॉपिकल स्टॉम हेनरी ऑप्शंस आर ए जापान बी ऑस्ट्रेलिया सी साउथ अफ्रीका डी यूएस या अमेरिका फिफ्थ क्वेश्चन है कि एन ई ई आर आई नीरी अर्थात नेशनल इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट के हेडक्वार्टर्स कहाँ है ऑप्शन है ए मुंबई बी पुणे सी नागपुर या डी नाशिक द नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेन वॉज द सोलर चरखा मिशन लॉन्च अर्थात सौर चरखा मिशन कब शुरू किया गया था ऑप्शन में कुछ दिनांक है सच एज ए टू थाउजेंड सिक्सटीन बी दो हजार सत्रह सी दो हजार अठारह या डी दो हजार उन्नीस आज का सातवा प्रश्न है हु हैज बिन अपॉइंटेड एज द न्यू सी ऑफ बी ए आर सी अर्थात बी ए आर सी के नए सीईओ के रूप में किसे किया गया है नियुक्त ऑप्शन है ए नितिन सिन्हा बी नकुल चोपड़ा सी नकुल शर्मा डी सुनील लूला विद दिस आज का आठवा क्वेश्चन है सी ऑफ पॉपीज किसने लिखी है अर्थात हु इज दी ऑथर ऑफ सी ऑफ पॉपीज ऑप्शन है ए अनिता देसाई बी किरण देसाई सी अनिता नायर डी अमिताभ घोष विद दिस आज का नाइन्थ क्वेश्चन है इन विच स्टेट have 10 government schools been named in the honor of various hockey players from india arthat kis rajya mein 10 sarkari schoolon ka naam badal ke vibhinn bharatiya hockey khiladiyon ke samman mein rakh diya gaya hai options hai a maharashtra b bihar c punjab d up aur aaj ka aakhri aur 10th prashn hai who is the first woman to have received the rajiv gandhi khel ratna award arthat kon hai wo pehli mahila jinhe mila tha सबसे पहले राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार ऑप्शन हैं ए पी टी उषा बी कुंजा रानी देवी सी अंजू बॉबी जॉर्ज या डी करनम मल्लेश्वरी और अब इन सभी इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस और कुछ बेहद लाभदायक खबरों के साथ आज के इस सेशन को हम यही समाप्त करते हैं इस आशा के साथ कि आप सभी को इससे बहुत हेल्प मिलेगी फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए और इन सभी क्वेश्चंस के उत्तर भी देते रहिए हमें विद दिस हैव अ ग्रेट डे प्लीज स्टे सेफ एंड थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू